Hello. Uh, congrats, Rafa. Do you feel that the first two sets uh, today were the best you've played so far in the tournament? Well, <laughs> probably, maybe yes, yeah. I think I I played well against Dennis too, against um, Kaden. I played two, two great sets too. But yes, today against a, a difficult opponent, uh, well, a great opponent, one of the best of the world, I was able to to play at, uh, I think, a, a very high level for for a long time. Congrats on reaching the final, Rafa. Uh, you've spoken a lot about the doubts that you had in your recovery. I'm wondering, uh, was there a particular moment where you were able to overcome that doubt uh, and you thought, I'll be able to come back and reach, reach the stage that you are today? No. No, doubts are... <laughs> yeah, have been very... Yeah, have been very tough six months, honestly. No, in terms of um, life, uh, I mean, I can't complain at all, and especially during <laughs> the times that we are facing with plenty of people dying around the world. No, of course, uh, my months are not tough at all, comparing to <laughs> a lot of families that lost uh, a lot of people, and uh, that's that's tough in life. Not not what I went through. No. But in terms of uh, personal thing, uh, yeah, because of course every every day have been uh, an issue in terms of uh, problems on on the foot and uh, doubts still still here. No, honestly, no. As I said uh, the other day, uh, I mean the doubts gonna be gonna be here uh, probably for the rest of my career without a doubt because uh, I have what I have, and uh, that's something that we cannot fix. Uh, but for me, it's amazing, and I'm super happy to be able to, to compete for the last uh, three weeks uh, at the level that I am doing. Uh, for not, not only about tennis, no, that for sure it's surprising for me to be able to play at the level that I am playing, but in terms of just compete and play tennis at uh, at the high level again, uh, facing the, the most important players of the world. For me, it's it's something uh, <laughs> unbelievable, no? uh, as I said, but I'm not lying, uh, no? and, and I'm not creating a history. No? Uh, one month and a half, I don't know if I will be able to, to be back to the tour, because we were not able to solve any problem. So here I am, and uh, <laughs> thanks life for it, that's it. Yeah, Rafa, just related to that, does what all you've been through over the last few months allow you to come in to the final where you, there's a lot of history weighing on it with a different attitude, a freer and a more perspective than maybe before? Can you repeat that? It's just the fact that you just talked about how difficult it's been for the yeah. last few months, but now and you feared you wouldn't even be here. So does it allow you to have a different perspective and be freer going into this huge final? Uh, for me, it's something completely unexpected. Uh, so I am super happy. Uh, of course, everybody knows me, and uh, I always uh, gonna try my best. And uh, of course, my goal now is to win. But um, as I said, for me, it's a present. Uh, just be here and uh, play tennis. No, I am taking uh, now the things a little bit in a different way. Of course, always with the competitive spirit that I that I have, because I can't go against that. It's my personal uh, DNA. So, uh, but in some way, I don't know. Uh, just be where I am and be able to to have the chance to to compete at this level. It's a lot of positive energy for me to keep going because at the end of the day. And <laughs> being very honest, for me, it's much more important to have the chance to play tennis than than win the 21, no? uh, because that makes me more happy in terms of general life. No, be able to do the thing that I that I like to do more than achieving uh, uh, another Grand Slam. Uh, at the end of the day, uh, the life uh, it's about happiness, and uh, what makes me happy is about uh, just have the chance to to do what I like to do. Dwayne. You've been returning from closer to the baseline for the majority of the tournament. I was wondering, like, in, in just in your words, why you decided to do that, how you felt doing it, and 
also, um, ha, ha, what are the challenges of doing that compared with, you know, when you return from further back? I try it depending on the moment of the match. You know, I tried different things at the beginning of the tournament. Tournament, I think I returned it, uh, far back from the baseline. Uh, today I was returning very close to the baseline for a long time. Uh, then uh, in the game that I have break uh, in the fourth, I, I came back again to to few meters behind the baseline. I don't know. <laughs> At the end, it's about creating some doubts on the opponent too, uh, changing the position, because if not, the opponent uh, get used to the position and we need to choose the right moments to make the, uh, <laughs> the right decisions. Uh, I think today worked well. I think at the beginning I was returning great from inside, uh, taking advantage uh, and uh, I was able to not uh, give him the chance to to play from his forehand, uh, from covering the backhand. That's something that uh, he likes a lot. So I was able to to play very well with my cross backhand against his forehand, and then of course with my forehand cross, and then changing now the line. No, I think tactically I played uh, well, and uh, of course I got a little bit tired in the in the third, and he started to play uh, great too, uh, and then he had more chances to. To control the point from uh, a closer position from the baseline, no. Uh, but that's normal. I'm playing against uh, a great player, and uh, it's impossible to 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 win the way that I was playing the first two sets. Hello. Rafa, obviously we don't know who you're going to play yet, but could you just talk a little bit about Daniel and, and Stefanos? Well, different styles of game, uh, but <laughs> best players of the world. Uh, if I'm not able to play at my Top level will be uh, simply no chance. So um, let's try. I mean, today uh, is a day to enjoy, and um, tomorrow we're gonna start thinking about what what I what I need to do, knowing uh, which opponent we we're gonna have in front. Uh, but uh, of course, change a little bit, play against one or the other. Uh, but one thing uh, not going to change is that I need to play at my highest level. Rafa, you said on Eurosport that you feel alive again. Um, just wondering, can you talk a bit more about that? How much it maybe scared you that you might not be able to come back from this injury and, and the feelings that an epic win like this? No, gives I feel you? alive in terms of... Uh, <laughs> in terms of... Uh, my tennis life, you know, in, in terms of my uh, my tennis career, uh, in in my personal life, I I I honestly have a good life. I feel lucky that uh, family is healthy, uh, and during these challenging times, that's everything. No, uh, more important than than tennis for sure. No, hundred percent. But uh, but yeah, I, I explained before. No, I mean. Uh, for a long time, I was uh, I wasn't able to practice. Uh, sometimes I went on court and I was able to practice 20 minutes. Sometimes 45. Sometimes zero. Uh, sometimes two hours. Uh, but have been very, very rough in terms of uh, imagine myself uh, playing at the best of five uh, at this moment. So yeah, <laughs> I don't know. Super happy and it's true that I worked hard. For, for a long time, uh, every single day, uh, in terms of uh, when I was not able to, to play tennis, I, I was working hard on the gym. So uh, I think I I never going to say I deserve, because uh, a lot of people deserve. But I work it uh, the proper way, and I hold the, the, the positive spirit and attitude to, to, to have the chance to, to give myself a chance to, to be back. Simon? Uh, Rafa, I know you don't like to judge yourself by statistics, but when you look at the six players who have won each slam twice, I think it's three men, three women, you know, what, what do you think that says about a player who can do that? Well, I had my chances <laughs> in the past a uh, couple of times already. I mean... Uh, 
2014, uh, and then, of course, 2012, 2017. Uh, I mean, it's something difficult, of course, if uh, just a few people did uh, during all, the whole history of this sport is because it's something very difficult to to make it. So, so uh, yeah, I'm happy that uh, I'm gonna have a chance. Uh, but for me, uh, at the end, it's about more than all these statistics. It's about being the final of the Australian Open uh, one more time. That means a lot to me. No, for me, it's more important to 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 be in the final of the Australian Open and fight to win another Australian Open than the rest of the statistics that I know for <laughs> for the sport, maybe for the history of the sport, or, and possibly for 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 you are, are very important. No, but uh, as I said, and I, I really feel like this. No, for me, you know, I, I just uh, feel happy to to be part of this uh, amazing era of tennis, sharing. Uh, all these things with uh, another two players, and and that's it. No, in some way, it doesn't matter <laughs> if somebody achieved one more or one less. No, I think we did. Uh, everyone, we did uh, amazing things and things that will be able will be very difficult to equal uh, each of us. Uh, so, yeah, I, I don't think much about this. All this stuff. Last one in the room. Rafa, you had some emotions. It looked like some tears after match point. I'm just wondering what was going through your mind in those moments. Well, I don't know. <laughs> I mean, uh, as I said, you know, I, I went through a lot of uh, challenging moments, a lot of days of uh, hard work without uh, seeing uh, a light there. Uh, but still uh, working and still receiving plenty of support uh, from my team and from my family too, without a doubt. So, uh, yeah, I mean, a lot of conversations uh, with with the team, with the family about uh, what can happen or what going to happen if the things continue like this. Uh, thinking that maybe it's a chance to to say goodbye. Uh, so, I mean, that was not. Uh, a lot of months ago, so <laughs> be able to be where I am today, uh, I don't know. Uh, I really can't explain in words how how important it is for me uh, in terms of energy, in terms of uh, personal satisfaction, in terms of and in terms of being very thankful thankful for for all the support that I received from the fans and especially from 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 the people really close to me. Thank you. We'll take one online question, and it will go to Willie. Your question, please. Hi, Rafa. Congratulations. You've spoken about how the numbers, such as 20 or 21, are not so important to you as much as the joy that you get of playing. But how would you describe the feeling that you get of winning these majors? You've done it 20 times. How has it evolved for you? from number one to number 20, and how might it feel for number 21? I don't know. Still very far <laughs> from the number 21. No? Uh, I mean, every single one is very special uh, because everyone has a, a history behind, uh, uh, a history of hard work, and every single one has uh, and a special history by itself, and especially in my case that I went through a lot of injuries during my my tennis career. You know, uh, a lot of them you know, and some of them you don't. So, uh, yeah, I mean, I enjoy it. I I I always think that uh, when I have have going through a very tough moments in terms of injury that have been more than what I would would like. Uh, in the other hand, I always put on a balance the, all the positive things that I was able to enjoy. So, I mean, um, winning, uh, it's special, yes, but winning without all the work that you have behind, uh, of course, is not the same. No, If the things are easy, I mean, don't have the, the same value. And in my case, I think I <laughs> I have been able to to enjoy it probably more than, <laughs> than the others because uh, for a lot of times, I was close to not be able to do it again.
Then he will come back to in the room for national language. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, buenas. Buenas, muchas gracias. Eh, lo primero, eh, para que lo expliques un poco en español, ¿qué importancia le das a este éxito? Que aunque estemos hablando de ti, que has ganado 20 Grand Slams, llegar a una final aquí, de donde, según cómo venías, es un exitazo. ¿Qué importancia le das en tu carrera? Y lo segundo, si venir con un perfil bajo, digamos, o con, con un perfil humilde, te ha ayudado a, a llegar hasta aquí ahora. No, lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí es que lo primero que he podido jugar y lo segundo que, que, que he jugado la mayor parte del tiempo bien, esta es una realidad, ¿no? del, perfil, del perfil que vengas, pues al final no afecta a lo que pueda pasar en, en la pista. ¿no? Eh, en general para mí es un, un éxito especialmente emocionante. ¿no? Eh, Quizás mucho, quizás más emocionante que, que alguna victoria, que, que, que algún título de Gran Slam, por, 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 la, por lo inesperado que es todo, por, por, por todo lo que hemos pasado estos últimos meses. Eh, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino tres semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible cuando aterrizamos aquí en Melbourne eh, estar donde estamos a día de hoy. Pero bueno, al final la vida a veces te da este, este tipo de sorpresas, este tipo de oportunidades y, y bueno, estoy disfrutándolo al máximo. Eh, no puedo agradecer más eh, todo el apoyo que estoy recibiendo aquí, eh, la grada eh, me está apoyando de manera prácticamente incondicional y, y la verdad que también estoy feliz de, después de años eh, difíciles, eh, pues también poder tener una, una parte más importante del equipo aquí conmigo, ¿no? Es decir, que, que no solo hayan podido venir dos personas, que estén algunas personas más, también para mí es, es, es importante y, y bonito, ¿no? O sea, que disfrutando al máximo cada momento, forzándome al máximo también para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y bueno, también es verdad que con, con poca presión en general por, por, por todas las cosas que ya hemos ido comentando y también jugando con la actitud eh, adecuada, ¿no? positiva en todo momento, sin quejarme en ningún momento de, de, de nada, de, de errores, de, de momentos mejores, momentos peores. Como lo dije, ¿no? antes de empezar el torneo lo dije, ¿no? al final es un momento de hacer un ejercicio de humildad, de aceptar que las cosas no van a ser perfectas, que hay momentos que las cosas van a estar complicadas, pero en general ha habido muchos más momentos positivos que malos, ¿no? Y lo de malos, pues, eh, de alguna manera se han podido <risa> superar y, y, bueno, aquí estamos, ¿no? Un, un semi milagro, pero, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este, este momento. Pero eso no me quita que también <risa> estoy con la ilusión y, y las ganas de, de intentar hacer este, este último esfuerzo de, de darme una oportunidad. Hola Rafa, enhorabuena por la bueno, victoria de hoy. Muchas gracias. El, es un hecho que el nivel tenístico en los dos primeros sets ha sido muy alto, pero luego también en la adversidad, cuando él ha mejorado mucho, estaba sacando muy bien, tu capacidad de mantenerte competitivo y mantenerte a flote. Si me podrías explicar un poco eso, cómo lo gestionas tú en pista, o sea, del hecho de mantenerte competitivo cuando el rival está jugando tan bien. Bueno, al final son... También es verdad que más o menos las sensaciones eran buenas en general, pero también son muchos años de, de, de jugar y de experiencia, ¿no? Y también ya después de son seis o nueve partidos que llevamos, eh, que llevo jugado, pues de alguna manera vuelve un poquito la rapidez mental y los automatismos y la lectura de los partidos, ¿no? Eh, es bien sabido que hay momentos en los que hay que resistir, ¿no? Eh, cuando estás jugando bien, intentar coger la ventaja. Sabía que, que ha habido momentos que estaba jugando a un nivel muy alto, sobre todo al primero y comienzo del segundo set. Estaba realmente con la adrenalina muy alta y, y dirigiendo las bolas prácticamente cada vez donde, donde quería y jugando con una intensidad muy alta. Con lo cual ahí era muy importante coger la ventaja. ¿no? Después hay un momento dado que, que como es normal, pues... También es cierto, no es menos cierto, que, que llevo poco entrenamiento, ¿no? como lo he dicho, y, y no es ninguna mentira. Al final, el entrenamiento ha sido escaso en pista, con lo cual, a nivel físico, pues también hay algún momento que me voy cansando, que me cuesta mantener ese nivel de intensidad tan alto como el que llevaba en los dos primeros sets. 
que, que, que estaba eh, consiguiendo pues, volver a jugar a un ritmo que, 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 que a Mateo le costaba seguirme, ¿no? porque conseguía moverme muy bien, entrar dentro de la pista, cambiar la dirección, golpear con, con la intensidad adecuada a cada golpe. Después hay un momento dado que también yo me voy cansando, no, no estoy acostumbrado a, esto, a este ritmo y, y, y a la mínima que bajo, pues él también empieza a apretar. ¿no? O sea que sabía que podía ocurrir, ha ocurrido, he jugado un juego que no ha sido bueno con mi servicio en el 4-3 y él sí que ha jugado muy bien ese juego, ¿no? O sea que me hace break, pues pierdes el set y ya sabes que, que ya empiezas otra vez. Y el comienzo del cuarto era muy importante, él estaba con la adrenalina alta, jugando muy bien y yo había que resistir ahí como fuera, ¿no? Había que sobrevivir esos primeros juegos con mi servicio y una vez llegado al 3-3, 2-2, 4-4, pues... Al final estás muy cerca y también eh, al, al mínimo error del rival, pues tú te llevas el partido. Es lo que ha ocurrido y, y después he eh, cambiado un poquito la táctica en el 4-3, me he ido a restar muy atrás. Le he cambiado un poco el, el aspecto visual de, de su juego y, y ha salido bien. We'll go to online questions now and we'll take our first from Angel Garcia. ¿Qué tal, Rafa? Enhorabuena por, por la victoria. Eh, ya sé y yo me alegro que, que tu felicidad no depende de ello, pero como nosotros vamos a poner muchos titulares y vamos a responder nosotros, quiero que respondas toda la pregunta. ¿Qué se juega Rafa Nadal el domingo? Pues un gran slam. Eh, esa es la verdad. No, no, no. no sé si va a ser mi última oportunidad o no. No lo sé, ahora mismo no. Hace, hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. Sinceramente, si, si me preguntas qué me juego, pues, pues no lo sé. Al final, eh, yo entiendo que vosotros eh, estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero, pero ni siquiera ganando el domingo signifique que, que, que voy a ser el mejor de la historia al final de, de mi carrera. ¿no? Eh, bueno, mmm, es un gran slam, es un paso, sería un paso importante dentro de, de mi carrera, pero bueno, al final eh, de 20 a 21 tampoco cambia tanto. ¿no? Y esta es una realidad. Eh, después, a partir de ahí, eh, entiendo todo lo que, lo que mueve detrás y todo lo que tengáis que escribir y, y, y no, no, estoy, no soy ajeno a ello, ¿no? Claro que para mí sería muy bonito y, y muy importante, ¿no? Pero, pero realmente es que me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida. Esta es, una, esta es mi realidad, ¿no? Creo que... Eh, si gano pues claro que me va a dar tranquilidad y me va a dar felicidad momentánea eh, extra sin ninguna duda eh, pero bueno la vida va a seguir no creo que mi vida eh, vaya a cambiar ni de una manera ni de otra Last question to Javier Thank you Hola Rafa, enhorabuena por el triunfo eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves para esa, para esa final? Ya no hablamos de favorito o no favorito. ¿Cómo te sientes tú para afrontar ese partido ante dos rivales? Uno que te ganó eh, la última vez, te remontó dos sed y otro que se juega además del título, se juega a ser número uno del mundo. Bueno, soy consciente que son eh, la final voy a tener delante al rival más difícil posible de este torneo, sin ninguna duda, porque al final eh, son número dos con opciones casi número uno y, y el número cuatro. ¿no? O sea que al final eh, son, a día de hoy, pues son, son de los mejores, sin ninguna duda. Y, y, y como es lógico en, este, en esta vida, pues... Eh, son ya el presente y, y los que van a marcar el, el ritmo del, del circuito durante los próximos años, por, por nivel, por juventud y, y por, por el cambio natural que, que tiene eh, la vida. ¿no? Eh, para mí, eh, lo que sé es que tengo que jugar muy, muy bien. Esta es la, la realidad, cómo me veo, cómo no me veo. Pues lo que me veo es en la final, de momento, ¿no? Y esta, esto sí que ya no, no se cambia. Y a partir de ahí, pues eh, es un partido especial, es un partido que, que tengo que sacar lo mejor de mí para tener algunas opciones, porque mmm, el nivel del rival me lo va a exigir. Y lo único que espero es poder estar preparado para, para competirla. Y, y 
y para intentar tener la posibilidad de sacar eh, el nivel que necesito para, para darme alguna opción. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa esta noche y, y a partir de ahí pues intentar estar preparado para, para dar mi máximo y, y después nunca se sabe lo que puede pasar. Thank you, everyone. That concludes our press conference with Rafael Nadal. Gracias a todos. Muchas gracias.